வெல்கம் டு சாய்ஸ் அகாடமி மாணவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்போ நம்ம வாழ்வியல் கிருதம் செவன்த் வாழ்வியல் கிருதம் பருவம் மூன்றுல செகண்ட் வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கோம் இதுல எடுத்துக்காட்டு ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு அடுத்து ரெண்டு எடுத்துக்காட்டு ரெண்டு புள்ளி பதினாறு இது ரெண்டு கணக்கு பார்க்க போறோம் மற்ற இதெல்லாம் வீடியோ ஒன்ல சில கணக்கு போட்டு பார்த்துக்கோம் மிச்சம் நீங்க போட்டு பார்க்கணும் பிராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்கணும் ஓகேவா அதான் நம்ம சொன்ன மெத்தட் தான் என்ன பண்ணணும் சதவீதமா மாத்தணும்னா நூறால பெருக்கணும் சதவீதத்தை எந்த ஒரு நம்பரா மாத்தணும்னா நூறால வகுக்கணும் மதிப்பு கண்டுபிடிக்கிறதுனா அந்த பத்து சதவீதம் இல்ல இருபது சதவீதம் அந்த மாதிரி கண்டுபிடிச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா சதவீதத்தை நம்பரா மாத்திட்டு பெருக்கிடலாம் இவ்வளவுதான் ஷார்ட் கட் ஓகேவா சோ ஷார்ட் கட் ரீகால் பண்ணியாச்சு நம்ம கணக்கு போட போறோம் ஓகே இப்போ கணக்கு என்ன அப்படின்னா கணக்கு வாசிடுறேன் அதை ஷார்ட் கட்டா இங்க சரிங்களா நீங்க ஸ்கூல் புக் எடுத்து பார்த்தாலும் தெரியும் எடுத்துக்கா ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு இருநூத்தி ஐம்பது மாணவர்கள் உள்ள ஒரு பள்ளியில் மொத்த மாணவர்கள் இருநூத்தி ஐம்பது மாணவர்கள் உள்ள ஒரு பள்ளியில் ஐம்பத்தி ஐந்து மாணவர்கள் கூடைப்பந்தை விளையாடுகின்றனர் ஐம்பத்தி ஐந்து எழுதிட்டேன் எழுபத்தி ஐந்து மாணவர்கள் கால்பந்தையும் அறுபத்தி மூணு மாணவர்கள் எரிப்பந்தையும் மீதம் உள்ளவர்கள் மட்டைப்பந்தையும் விளையாடுகின்றனர் எழுபத்தி அஞ்சு எரிப்பந்து அறுபத்தி மூணு மட்டைப்பந்தை மீதம் உள்ளவர்கள் விளையாடுறாங்க எனில் கூடைப்பந்து எரிப்பந்து விரும்பும் மாணவர்களின் சதவீதம் என்ன சரிங்களா சோ கதை என்ன அப்படின்னா ஸ்கூல் அந்த கிளாஸ்ல வந்து மொத்தம் இருபத்தி ஐம்பது மாணவர்கள் இருக்காங்க ஐம்பத்தி அஞ்சு பேர் கூடை பந்து விளையாடுறாங்க நான் எழுபத்தி அஞ்சு பேர் கால் பந்து விளையாடுறாங்க எரிபந்து வந்து அறுபத்தி மூணு பேர் த்ரோ பால் இது வந்து என்னது புட்பால் இது வந்து பேஸ்கட் பால் மிச்ச பேர் வந்து மட்டை பந்து அதாவது கிரிக்கெட் விளையாடுறாங்க அப்படின்னா கூடை பந்து இருக்கு இல்லையா அதை விளையாடுறவங்களோட சதவீதம் என்ன எரிபந்து விளையாடுறவங்களோட சதவீதம் என்ன அதாவது என்ன கேட்கறாங்க மொத்த மாணவர்கள் அவங்க எவ்வளவு சதவீதம் இருக்காங்க அப்படின்றாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கிளாஸ்ல பசங்க இருக்காங்க ஒரு கிளாஸ்ல பொண்ணுங்க இருக்காங்க பசங்க எவ்வளவு சதவீதம் பேர் இருக்காங்க பொண்ணுங்க எவ்வளவு சதவீதம் பேர் இருக்காங்க அப்படின்றத பார்த்தா ஓகே ஒரு ஸ்ட்ரென்த் பாத்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி தான் ஓகேவா சோ இப்ப நம்ம ஸ்கூல்ல எல்லாம் பாத்துட்டு இருக்கோம் நான் இங்க கிளாஸ்ல வந்து பசங்க தான் பாத்திக்கணும் கெத்து அப்படின்றாங்க சில பேர் வந்து எங்க கிளாஸ்ல பொண்ணுங்க தான் இருக்காங்க கெத்து அப்படின்னு ஒண்ணுங்களா சோ அந்த மாதிரி தான் சோ எந்த கேம் விளையாடுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா அந்த ஸ்கூல் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படி கிளாஸ் இப்ப பாருங்க மொத்தம் இருநூத்தி ஐம்பது மாணவர்கள் கூடை பந்து எத்தனை பேர் விளையாண்டிருக்காங்க ஐம்பத்தி அஞ்சு அதாவது மொத்தம் இருநூத்தி ஐம்பதுல கூடை பந்து எவ்வளவு ஐம்பத்தி அஞ்சு சோ அப்படிதான் எழுதணும் பின்னத்தை அதாவது கீழதான் மொத்தம் எப்பயுமே வரணும் அது ஒண்ணு கூட நான் வச்சுக்கேன் கீழே எப்பயுமே வரணும் மொத்தம் வரணும் மேல வந்து மிச்சம் இருக்கு வரணும் ஏன்னா மொத்தம் வச்சுன்னா அதை ரெண்டையும் நம்ம கொடுத்தீங்கன்னா மனப்பா கஷ்டமாகும் கீழே எப்பயுமே மொத்தம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க சோ கீழே மொத்தமானவர்கள் மேல வந்து நமக்கு என்னது கூடை பந்து அதை போட்டாச்சு இப்ப நாங்க சதவீதம் என்ன என்ன பண்ணணும் சிம்பிள் ஹண்ட்ரடாவது பிரிக்கணும் சரியா ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட்லயே பாத்துட்டோம் சதவீதம் நூலாவது பிரிக்கணும்ன்றது இப்ப என்ன வரும் ஒரு ஜீரோ ஒரு ஜீரோ அடிச்சிட்டேன் இரஞ்சு பத்து ஐயஞ்சு இருபத்தி அஞ்சு ஓரஞ்சு அஞ்சு ஓரஞ்சு ஓரஞ்சு சோ பதினொன்னு இன்ட்டு ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு அப்ப என்ன அர்த்தம்னா மொத்த மாணவர்கள்ல கூடை பந்து விளையாடுறவங்க இருபத்தி ரெண்டு சதவீதம் பேர் அப்படின்றது அர்த்தம் ஓகேவா அதுக்கடுத்து இங்க வாங்க எரிபந்து எரிபந்து சோ எரிபந்து பாத்தீங்கன்னா அறுபத்தி மூணு பேர் இருக்காங்க இது கொஞ்சம் அனுப்பிச்சிடுறேன் மொத்தமானவர்கள் இருநூத்தி ஐம்பது மொத்தம் எப்பவுமே கீழே போடணும் மொத்தம் எப்பவுமே கீழே போடணும் அதுல அறுபத்தி மூணு பேர் எரிபந்து சரிங்களா சோ இப்ப வந்து இத நூறால பெருக்கணும் எதுக்கு ஏன்னா சதவீதம் கேட்கிறாங்க கூடை பந்து விளையாடுவதற்கு மாணவர்களின் சதவீதம் என்ன எரிபந்து விளையாடும் மாணவர்களின் சதவீதம் என்னன்னு கேட்கறதுனால நம்ம சதவீதம் வேணும்ன்றதுக்கு நமக்கு என்ன ஒரே பாயிண்ட் நூறால பெருக்கணும்ன்றது அது இப்ப ஒரு ஜீரோ ஒரு ஜீரோ இரஞ்சு பத்து ஐயஞ்சு இருபத்தி அஞ்சு சரிங்களா சோ அதுக்கடி அதை என்ன பண்ண முடியும் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது இதை பெருக்கி அப்புறம் கீழே இதுதான் பண்ணுவோம் நூத்தி இருபத்தி ஆறு பை அஞ்சு சதவீதம் நூறால எப்ப பெருக்கிறீங்களோ அப்ப நீங்க சதவீதம் போட்டுக்கணும் சைட்ல நூறு ப்ராப்ளம் ஏன்னா நூறால பெருக்கினாவே அது சதவீதம் மாறிடுச்சுன்னு அர்த்தம் இப்ப இது என்ன வரும் ஓரஞ்சு இரஞ்சு பத்து மிச்சம் ரெண்டு ஐயஞ்சு இருபத்தி அஞ்சு மிச்சம் ஒண்ணு வரும் சோ இரஞ்சு பத்து இருபத்தி அஞ்சு புள்ளி ரெண்டு சதவீதம் ஓகேவா சோ இதுதான் கணக்கு இந்த கணக்குல வந்து சதவீதம் கேட்டிருக்காங்க அந்த சதவீதம் கீழே மொத்தம் போட்டிருக்கோம் மேல வந்து அந்த இடத்துல போட்டு சதவீதம் கண்டுபிடிக்கணும்ன்றதுனால நூறுல மாத்திருக்கோம் ஓகேவா சோ இதுதான் சிம்பிள் அதுக்கடுத்து இது ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ பார்க்காம இந்த
மாணவ மாணவிகளின் எண்ணிக்கை காங்க அதாவது வகுப்புல மொத்தம் எழுபது பேர் மொத்தம் எழுபது பேர் இருக்காங்க மொத்த வகுப்புல அதுல அறுபது சதவீதம் மாணவர்கள் அப்ப மெஜாரிட்டியா இருக்கும் பாய்ஸ் அந்த கிளாஸ்ல மாணவர்கள் எனில் மாணவ மாணவர்களின் எண்ணிக்கை என்ன அப்படின்னு கேட்கறாங்க சரிங்களா இப்ப மெஜாரிட்டி வந்து அறுபது சதவீதம் பேர் இருக்காங்க மிச்சம் நாற்பது சதவீதம் தான் பாய்ஸ் இருக்காங்க ஓகே இப்ப பாப்போம் இது எப்படி பார்க்கலாம் ரெண்டு விதமா சொன்னேன் பத்து சதவீதம் கண்டுபிடிக்க பத்து சதவீதம் கண்டுபிடிக்க என்ன பண்ணணும் எப்பயுமே அந்த கொடுத்திருக்க நம்பர்ல ஒரு ஜீரோவை எடுத்துடணும் பத்து சதவீதம் அப்ப என்னது ஏழு ஓகேவா அப்போ அறுபது சதவீதம் வேணும்னா என்ன பண்ணும் இது ஏதாவது பிரிக்கினா அறுபது வரும் ஆறால பிரிக்கினா வரும் சரியா அப்ப இங்கேயும் ஆறால பிரிக்கணும் ஆறு இன்டு ஏழு நாப்பத்தி ரெண்டு ஓகேவா சோ நாப்பத்தி ரெண்டு பேர் அப்போ அறுபது சதவீதம் இது வந்து அறுபதுன்னா அறுபது சதவீதம் இப்ப அறுபது சதவீதம்ங்கிறது வந்து எத்தனை பேரு நாற்பது ரெண்டு மொத்தம் எழுபதுல அறுபது சதவீதம்ங்கிறது நாப்பத்தி ரெண்டு அப்ப மிச்ச பேர் என்னது கண்டிப்பா அந்த நாற்பது சதவீதமா தானே இருக்கும் மிச்ச பேர் எத்தனை எழுபது நாப்பத்தி ரெண்டு எட்டு வரும் இங்க ஆறு ரெண்டு மிச்சம் இருபத்தி எட்டு பேர் அப்போ மாணவர்கள் வந்து மாணவர்கள் வந்து நாப்பத்தி ரெண்டு மாணவிகள் வந்து இருபத்தி எட்டு சோ இது வந்து அறுபது சதவீதம் இது வந்து நாற்பது சதவீதம் ஓகேவா ஆக்சுவலி வந்து ரொம்ப சிம்பிளாவே சொல்லலாம் இந்த பின்னணி வருது நூறால பெருக்கி போட்டுருங்க அது இங்க வருது வந்து இந்த நம்பரை வந்து பத்து சதவீதம் கண்டுபிடிச்சு அடுத்து அறுபது சதவீதம் கண்டுபிடிங்க சிம்பிளா சொல்லிடலாம் பட் வந்து ஒவ்வொன்றையும் போட்டு காமிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் நான் ஒரு சின்ன சின்னதா கூட சின்ன சின்னதா பேசிக்கா புரியணும் அப்படின்றதுக்காக சொல்லிடுறேன் அல்டிமேட் எய்ம் என்னன்னா மேக்ஸ் எனக்கு சுத்தமா வராதுன்னு சொல்றவங்களுக்கு கூட மேக்ஸ் வந்து நல்லா புரியணுன்றதான் சோ இத வேற மாதிரி என்ன சார் பண்ணலாம் வேற மாதிரி எப்படி பார்க்கலாம் அப்படின்னா இங்க பாருங்க எழுபது அறுபது சதவீதத்தை நம்பரா மாத்தணும் என்ன பண்ணணும் சதவீதத்தை நம்பரா மாத்தணும்னா நூறால வகுக்கணும் சரிங்களா சதவீதம் வேணும்னா ஏதாவது ஒண்ணுலயே வச்சுக்கோங்க சதவீதம் வேணும் சார் அப்படின்னா நூறால பிறக்கணும் அதனால வச்சிருக்கீங்கன்னா அப்ப சதவீத நம்பர் மாத்திரம் அதுக்கு ஆப்போசிட் நூறால வகுக்கணும் வச்சுக்கலாம் இப்ப இங்க பாருங்க ஒரு ஜீரோ ஒரு ஜீரோ ஒரு ஜீரோ ஒரு ஜீரோ அடிச்சாச்சு ஆறாம் பத்தாறு ஏழாறு நாற்பத்தி ரெண்டு சோ இதுதான் மாணவர்கள் எண்ணிக்கை ஏன்னா மாணவர்கள் எண்ணிக்கை தானே அறுபது சதவீதம் கொடுத்துருக்காங்க அப்ப அதை மொத்தத்துல கழிச்சிட்டோம்னா மாணவர்கள் எண்ணிக்கை கிடைச்சிடும் அது இருபத்தி எட்டு ஓகேவா சோ இந்த மாதிரிலாம் கண்டுபிடிக்கலாம் இதுல அடுத்த கணக்கு ஒரு கணக்கு இருக்கு ரெண்டு புள்ளி ஒன்னு ஏழு அதை வந்து நீங்க போட்டு பாருங்க எப்படின்றது சரிங்களா சோ அதை முடிச்சுட்டு இந்த எடுத்துக்காடு பயிற்சி கணக்கு இந்த பயிற்சி கணக்கு சிம்பிளா தான் இருக்கும் அதெல்லாம் போட்டு பாருங்க இதுலயும் பயிற்சி கணக்கு ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு ரெண்டு புள்ளி மூணு இந்த ரெண்டுமே பயிற்சி போட ரெண்டு புள்ளி ஒன்னு ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும் அது நோ ப்ராப்ளம் ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு ரெண்டு புள்ளி மூணு கம்பல்சரி எல்லா சம்ஸும் போட்டு பாருங்க போட்டு பாத்தீங்கன்னா இது சதவீதம் ரொம்ப நல்லா கிளியரா புரிஞ்சிடும் சதவீதம் சராசரி இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன இதெல்லாம் புரிஞ்சிச்சுனா உங்களுக்கு லாப நட்டம் தனி வட்டி கூட்டு வட்டி இந்த மாதிரி அடுத்து போற இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் ஓகேவா தேங்க்யூ தேங்க்யூ டோ அடுத்த வீடியோ